Hi everyone, good day. Uh, today is a um, ano ba? National Hero Day ba ngayon? O bulakan ni? Ah, National Hero Day ngayon, National Heroes Day. So, yun. Uh, ang itatakil natin ngayon is about packaging. So, kung aware kayo sa dating new packaging, uh, dating yung old packaging ng cheese ring, eto siya. Kita ba? Parang hindi naman kita. Ay, ayan, kita. So, ito, kung mapapansin nyo, nakabend. Ito, yung new packaging, hindi na siya nakabend. Ano ba? Mapokus yan. O, nakabend, di ba? Super, ano siya? Super bukaka. So, ito, yung new. Wow. Ito naman, parang ano na. Parang ano naman siya nito. Parang simple lang. And then, ang difference niya is medyo light dito. Yung dati is dark pa. So, yan. Yeah. So, wag mako-confuse, ha? New packaging. And, kung, ma, kung mapapansin nyo sa una kong video, yung una kong kasing video tungkol sa mga new packaging, uh, di ba, tinakil ko doon na, usually kapag ka, kapag ka nagbabago ng packaging si company, uh, kadalasan din, nag, nag, nagtataas ng price. So, ito, nagtaas ng price. Nagtaas to ng about, almost 2 pesos. Nagtaas to ng almost 2 pesos, pero hindi pa rin ako nagtaas. Why? Kasi syempre, idedepende pa rin natin kung mabibili at tatangkilikin ng tao. So, me personally, kung ito, nasanay ako na 15 pesos, tapos mag-18 pesos to or 17, it's a very, it's a very big deal to me. So, hindi ko to bibilin. So, maghahanap na lang ako ng iba na snacks. So, inisti ko siya sa 15 pesos para at least kahit pa paano may laban pa ako. ba? Kasi kahit pa paano, fast, fast moving naman to. So, minsan mag-iisip din kayo, hindi porket nagtaas, taas na rin kayo. Kaya nga minsan, ang ina-advise ko, uh, may mga items na mag-adjust na kayo agad ng presyo. So, sa akin, adjustable kasi to. Um, 15 pesos pa rin kahit pa paano may laban pa ako. Kaya, yun siya. So, hindi kasi ako po pwede basta-basta magtaas ng price. Kasi, uh, people treat me as uh, the cheapest uh, sari-sari store here sa lugar namin. So, hindi sa akin po pwede ang uh, bigla na lang magtaas ng dalawang piso. Piso, napaka-big din. So, yeah. So, the next is, eto. Naubos kasi yung ganito kong size na flakes in oil and flake flavor. So, uh, bum bumili ako, bibili dapat ako, eh ang kaso, ito lang yung nahan doon sa display ng, ng tinatangkili ko na ano, na, na supermarket. Kasi usually, eto naman, meron ding isang tip. Kapag ka may pinupush silang bagong size, bagong packaging, bagong product, pag may pinupush sila na ganun, um, iyon ang una-una nilang inilalabas. Pinupull out nila yung luma. Pinupull out nila yung, yung, ano, yung mga old packaging, ganyan. Or kapag nagbago ng price, pinupull out nila tapos inilalabas yung bago. Para iyon yung matangkilik at iyon ang mabili. So, kaya ako, eto ngayon yung size ng flavor ng flexing oil ko, yung budget size lang. So, ito, mas mababa. Kasi mas bumaba yung, ano niya, yung, yung grams niya. So, uh, wala na kasi kung nung ganitong size na flakes in oil, so ito na lang. Inano ko lang kasi, ito talaga, ito, ito yung napapansin ko dun sa, sa mga supermarket. Na pinupull out nila kapag ka mag new packaging, or magtataas, or gusto nilang i-push yung ganitong size. Ayan. And then, sa ano naman tayo? So far, wala pa akong napansin ng new packaging. So, o dahil wala pa akong ibang nag-new packaging na na-product, pero hindi, wala ako nung dito sa tindahan ko. So, next is, ang um, tatalakayin natin is nagtaas ng mga sigarilyo. So, ako, nagtaas na rin ako, kasi hindi ko na talaga kaya. So, ang balita ko, hindi ko lang alam kung lahat ng mga kalaban ko rito, hindi ko lang alam kung 
mula sa dati nilang 6, ay eh, nag-7 na sila. Pero naririnig ko sa mga customer ko, 7 na. So, ako, from 5 peso, nag-6 pesos na ako. Kasi, hindi na nga kaya, nagtaas na nga. Almost 15% ang itinaas ni Sigarillo. So, from 77, 78, 79 ng Marlboro per pack is now around 96 point something, 97 up to 98 ang per pack. So, wala akong magagawa. I need, I need na maging 6 pesos per, per pieces, per piece, so, may laban pa din. May laban pa din. Tapos, ang half ko is 55. And then, narinig ko din sa isang customer din daw sa, sa iba, ay 65 ang kalahati. So, I said, it's like, it's too much. Diba? Too much naman yun. Pero, kanya-kanya ng discard yan. Kasi, hindi nga ako pwede basta-basta magtataas ng price. Kasi nga, dumidepende ko kung kailan din magtataas ng price. Minsan naman, ang magandang sa mga dati kong videos, ang tip ko bago kayo magtaas tingnan nyo muna kung, na, kung adjust ang inyong uh, retail price baka kahit hindi naman pa pwedeng magtaas ka kahit nagtaas na so since ang laki ng itinaas ng sigarilyo, wala akong choice kundi magtaas din so balita ko yata sa Manila is 8 pesos yeah. tapos aware kayo ha, maging aware kayo sa mga peke ang dami lumalabas na peke sigarilyo Yan. So, nagtaas ako ng piso sa retail price ng sigarilyo. Pero may bawas naman yon kapag kakala at saka isang kaha. Babakil ng konti ng video ko. So, yun lang. Sa alak, wala pa. Wala pa akong balita. Wala pa. Hindi pa ano. Hindi pa nagkakaroon ng pagtataas ulit. Ang, ang nakakasyak lang din kasi sa mga sa pagtataas ng sigarilyo is yung yung biglaan yung pagtataas so yun yung nakakaano dun yun yung gugulat ka na lang kaya minsan ikaw pag hindi ka laging namimili at hindi ka rin laging nakakabalita instead na nakapag stock ka ang nangyayari wala kang choice, pagbalik mo ng palengke pagbalik mo ng supermarket ang um, taas na nung ano, nung presyo. So, parang sayang, di pa ako nakapamili nung nakaraan, di sana nakapag-stack ako. Parang ganun. Uh, yun lang, and then, so, um, the next is uh, yung mga struggles natin when it comes na by season sa ating sales. So, ngayon, dahil rainy seasons, rainy seasons ngayon, mahina ang mga malalamig na products. Mahina ang ice cream, mahina ang soft drinks, mahina ang alak. Mahina. But, uh, ang magiging laban mo na lang is para tumakas ang sales mo, stick ka pa rin sa price mo, or nagtaas ka man, hindi naman ganoon. Kataas. And consistent ka sa oras ng iyong pagbubukas at pagsasara. Ako, aminado ako, uh, hindi ako nagiging consistent ngayon kasi napakarami kong mga personal na mga na mga stress and problema syempre dumadaan tayo dyan syempre pagka ang owner or kapag ka ang naglahandan ng isang business ay medyo may problema minsan personally tulad ko ha tulad ko uh, kasi ako kapag ka meron akong kailangan sa school kapag ka meron akong kailangan si kasuhin sa labas kung may mga lakad akong personal dahil wala naman akong tindera wala akong katulong so ang tendency nagsasara ko Tapos kapag puyat ako dahil marami akong ginagawa na ano, ang tendency maaga akong nagsasara para makatulog ako dahil napuyat ako nung kinagabihan. So, ganun lang. But anyways, para makakope ka, uh, kapag ka natapos na, na-over ka muna yung mga personal ano mo na, na issues, de back to normal. Ganun lang. So, Ma, marami akong mga i-upload na videos na itatakay ng mga ng mga uh, topics sa magdaraang araw, syempre uh, medyo pa isa-isa lang tayo ngayon no? so ngayon uh, yan, tulad nyan, nagkaroon tayo ng ano uh, product checking at nagkaroon nga tayo ng meron nga tayong isang produktong binibenta na nag-change ng packaging and at the same time <laughs> nag nag-ano din, nagtaas din ang presyo. So, uh, 
sana uh, i-watch nyo, i-like nyo, at saka i-share nyo. So, nag nagpapasalamat ako sa 2.5K, 2.5,000 views sa aking pinakaunang, pinakaunang video na in-upload para sa ating sari-sari store when I started na mag-level up. So, sana panoorin nyo ulit dahil sinishare ko naman din ulit yan. Sinishare ko din naman yan paminsan-minsan. And, uh, ano ko, pinopost ko para yung ibang mga bago pa lang nagiging uh, follower ko at yung ibang mga bagong kapapanood pa lang ng mga videos ko, makita nila yung una kong ginawa. So, makita naman talaga natin na nagkaroon tayo ng mga improvements. Yan. So, paano? <laughs> Gabi na. Lagi lang tayong magdadasal, na sana, lagi tayong pagpapalain, uh, huwag tayong susuko kapag kami pagsubok ang ating uh, hanap buhay. Lagi lang nating iisipin na dapat nag-iisip tayo ng mga solusyon kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating uh, ipantapal sa mga sa mga nagiging kapalpakan natin. Paminsan-minsan, syempre hindi naman tayo perfect. Nag nakakakumit tayo ng mistake sa o kaya mga wrong moves sa ating pagdidesisyon pagdating sa ating business. So, anyway, um, yun lang, paka bukas, or the, uh, the day after tomorrow, wow, English yan. And the day after tomorrow, uh, mag-upload ako ulit, i-update ko kayo mga some tips pa para sa ating mga sari-sari store at sa, sa mga beginner at saka sa mga established na So, minsan kasi kahit marunong na tayo, everyday is a learning experience. So, hindi natin kailangan lagi pa rin tayong ano, lagi tayong nakikinig ng mga advices at saka lagi tayong nag explore natututo. Walang problemang magkamali. Hanggat kailangan maiwasang magkamali, iwasan natin para hindi iyon masyadong, mas hindi masyadong masakit, hindi masyadong painful sa ating business. So, This is Mommy Park. This is Team Park. See you next time. Bye-bye. Fighting!